Mark Kuwanko, isang leader at lingkod bayan. Matagumpay na businessman at clean energy advocate. Pero lingit sa kaalaman ng marami, isa siyang magsasaka at itinuturing na champion sa agricultural innovation. Ever since maliit ako, ang father ko is uh, mahilig sa agriculture. So, uh, even before I was born, bago ako pinanganak. My father uh, did uh, two years of college sa San Luis Obispo, California, sa uh, Cal Polytech University. Uh, so, meron siyang AA in uh, Agricultural Science. He also studied at UP Los Baños. Ang kanyang farm sa season Pangasinan ang marka ng husay, malalim na pangunawa at karanasan niya sa agrikultura. Nakita nyo, itong mangga, hindi naka-flat sa lupa, naka-angat, no? is because yung mangga, pag nababad yung ugat sa tubig ng more than uh, two or three days, the entire year, uh, halos baldado yung mangga na yan. Hindi makakapagbigay ng magandang production yan. And then yung puno nila doon, lumaki ng sobrang laki. So, nagdala ako ng isang expert galing sa Amerika. Ang sabi, ano ba pinafarm nyo dito? Nag, nagpapadami ba kayo ng dahon at sanga? O gusto nyo magkaroon ng maraming mangga? So, sabi niya, putulin nyo yung puno taon-taon para hindi masyadong tumangkad dahil mas madaling i-maintain yan. Madali i-spray, madali mong i-prune, madali mong pitasin. Lahat ng operation mo sa mangga, kung maiksi ang puno mo, uh, madaling i-maintain. Tapos pag maliit pa yung puno mo, pwede mo i-high density. So before, ang spacing ng mangga, 12 meters by 12 meters. Ang spacing po namin dito is 5 meters by 10 meters. So meron kaming 200 trees per hectare. Imbis na iilan lang, less than 100, di ba? Kaya't hindi nakapagtataka na nabuhay, naparaming at namunga ang mga pambihirang putas sa kanyang farm. Mula sa farm, ang mga naaning wild fruit ay diretsong dinadala sa mga parokyano. Farm to table, ika nga. Sa bawat taon, pinag-aagawan ito. Bakit nga naman hindi? Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, 
Matyagang iniikot ng dating kongresista ang kanyang farm para personal na masuri ang bawat bunga. Para sa kanya, hindi pwede ang pwede na. Pero reject pa rin to. Uh, hindi ako magbebenta ng kahit anong putas na hindi umaabot sa minimum standard ko. Kasi uh, ayoko masira sa costo. Naniniwala si Mark Cuanco, malaki ang may tutulong ng agrikultura sa pag-unlad ng ekonomiya ng Pangasinan kung yayakapin ng mga magsasaka ang teknolohiya at programang ginagawa niya sa kanyang farm. Tama na we go for agricultural self-sufficiency as a strategic goal. Pero yung sasabihin natin, yayaman tayo lahat dahil sa agrikultura, medyo mahirap. Unless very special yung crops mo na wala rito. For example, itong mga mangga ko, itong abukado ko, giant atis. Handa si Mark Cuanco na ibahagi ang kanyang kaalaman. May share ko sa lahat ng nagmamangga sa Pangasinan. Uh, gusto ko ma manatiling uh, sikat ang uh, mangga sa, ma sa Pangasinan. So, hindi ko yan ituturo sa ibang probinsya. Dito lang, para lang dito yan sa Pangasinan, lalong-lalo na sa taga 2nd District. Kung ibig nyong uh, magkaroon ng uh, controlled or chart katulad nito, uh, isashare ko lahat ng aking kaalaman sa taga 2nd District. Uh, Isang patunay ng kahandaang tumulong at magsilbi para mapaangat ang buhay ng bawat Pangasinense.